एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब इसमें पहले तो मुझे समझना है ये कोऑर्डिनेट क्या होता है है ना अभी काफ़ी कुछ तो हमने छोटी क्लासेस में किया ही हुआ है सपोज ये हमने दो एक्सेस बनाए जिसको हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बोलते हैं अब ये जो मैंने दो म्यूचुअली पपेनिकुलर लाइन्स बनाए हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं ये कोऑर्डिनेट uh, एक्सेस ने इस प्लेन को इस बोर्ड को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये वाला पार्ट जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं जो ये दोनों एक्सेस के बीच में है एक्स डैश एंड वाई के बीच में फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं हमने रूल डिफाइन किया कि ये दोनों एक्सेस जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओरिजिन ओरिजिन नाम दे दिया और मैंने बोला कि सारे डिस्टेंसेस जो है हमने रूल डिफाइन किया हुआ है कि ये जो सारे डिस्टेंसेज है हमें ओरिजिन से ही मेजर करने हैं तो ओरिजिन हमारा क्या हो गया रेफरेंस पॉइंट तो ओरिजिन पे x का डिस्टेंस भी ज़ीरो हो गया और y का डिस्टेंस भी ज़ीरो हो गया इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज़ जो समझनी है वो ये कि हमने राइट हैंड साइड का डायरेक्शन जो है उसको पॉजिटिव डिफाइन कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन जो है उसको पॉजिटिव डिफाइन कर दिया लेफ्ट हैंड डायरेक्शन जो है उसको नेगेटिव डिफाइन कर दिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उसको नेगेटिव डिफाइन कर दिया मतलब अगर मैं ओरिजिन से राइट हैंड साइड जाता हूँ तो एक्स के जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव होंगे अपवर्ड जाता हूँ तो वाई के डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे लेफ्ट जाता हूँ तो एक्स के डिस्टेंस नेगेटिव होंगे और ये नेगेटिव होंगे तो मतलब डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता लेकिन हाँ इस पॉइंट को मैं मतलब माइनस से रेफ़र करूँगा कि मैं इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हूँ माइनस साइन मुझे बताएगा मैं लेफ्ट साइड में हूँ या फिर माइनस साइन मुझे बताएगा मैं नीचे की तरफ हूँ वेर एज प्लस साइन मुझे बताएगा मैं राइट right साइड में हूँ या फिर प्लस साइन मुझे बताएगा मैं ऊपर की तरफ हूँ हमने फिर बाय कन्वेंशन ये भी डिफाइन किया कि हम हमेशा एक्स के बाद ही वाई लिखेंगे फॉर एग्जांपल अब मुझे ये पॉइंट है इसकी लोकेशन बतानी है तो हमने क्या किया यहाँ से एक पपेनिकुलर लाइन इस एक्स एक्सेस पर ड्रॉप किया एक पपेनिकुलर लाइन वाई एक्सेस पर ड्रॉप किया अब सपोज दिस इज़ वन दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री फोर एंड फाइव तो x में अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूँ तो 5 यूनिट्स पे ये पॉइंट आ रहा है इसका जो पपेनिकुलर है वो 5 यूनिट्स पे आ रहा है और अगर मैं अपवर्ड मेजर करता हूँ तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड लेट्स से अगेन 5। तो फिर मैं बोलूँगा कि ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन है 5 ऑन x एक्सेस 5 ऑन y एक्सेस मतलब इससे मैं अगर x एक्सेस और y एक्सेस पे पपेनिकुलर्स ड्रॉप करता हूँ तो x में भी फाइव है y में भी फाइव है अब अगर हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं सपोज अब वन टू थ्री फोर फाइव इसका जो पपेनिकुलर है x एक्सेस में फाइव यूनिट y एक्सेस में फोर यूनिट तो इसकी पोजीशन फाइव कॉमा फोर होगी रूल है हम हमेशा x को पहले लिखेंगे y को बाद में तो इसकी पोजिशन होगी फाइव कॉमा फोर अब अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट बताना है तो मैं उसको जैसे सपोज दिस इज़ वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड दिस इज़ वन टू थ्री फोर तो इसकी पोजीशन हो गई वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो मैं माइनस फाइव लिख लूँगा और फोर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर लिख लूँगा तो इस क्वाड्रेंट में इस पॉइंट की पोजिशन माइनस और फोर हो गई तो ये पोजीशन निकालना तो हमने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है ये हमने देखा कि ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो रूल्स हमें डिफाइन किए हुए हैं अब अगर मुझे इस थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट बताना है तो मैं यहाँ से एक पपेनिकुलर वाई एक्सेस और एक पपेनिकुलर एक्स एक्सेस पे ड्रॉप करूँगा सपोज ये फाइव ऑन एक्स एक्सेस और लेट से वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऑन वाई एक्सेस है तो ये हो जाएगा माइनस ऑन एक्स एक्सेस माइनस फाइव ऑन वाई एक्सेस इसी तरीके से हम यहाँ पे भी पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं अब देखिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें 
x की वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगी y की वैल्यू भी हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगी तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो आपको हमेशा प्लस कॉमा प्लस के फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पे x की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी लेकिन y की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी तो यहाँ पे हमेशा माइनस कॉमा प्लस के फॉर्म में मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तो हमें माइनस कॉमा माइनस के फॉर्म में मिलेंगे वेर एज फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज़ पॉजिटिव बट y इज़ नेगेटिव तो ये प्लस कॉमा माइनस के फॉर्म में मिलेगा ये तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा इसके बाद दूसरी चीज़ हमें जो देखनी है हमने ये जो x कॉमा वाई किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम x कॉमा वाई करके लिखते हैं अब इस पेयर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट सपोज ये कोई भी एक पॉइंट P है और इसको मैंने x कॉमा वाई लिखा देन कोऑर्डिनेट ऑफ P लिखूंगा इज एक्स वाई फिर इसको इन दोनों को पेयर को हम इकट्ठा तो एक्स वाई बोलते हैं लेकिन इसमें भी ये जो एक्स वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एप्सा एंड जो वाई वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट तो एप्सा और ऑर्डिनेट टुगेदर दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट तो ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने समझ लिया हम इसमें फिर अलग अलग फॉर्मलेज देखेंगे बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ मिक्सचर ऑफ ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा इसमें चीज़ों को प्रूव करना कंपेरेटिवली ईजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना कंपेरेटिवली ईजी होता है एज कम्पेयर टू जो हमने यूक्लिड ज्योमेट्री जो टेंथ में और नाइन्थ में हमें मिलती है उसके कंपेरिजन में ये ईजी होता है अब इसमें मुझे एक कॉन्सेप्ट समझना है जिसको हम बोलते हैं स्लोप ना व्हाट इज स्लोप अभी हम सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे उसको फिर अप्लाई हम आगे क्वेश्चंस में देखते जाएंगे ना स्लोप बेसिकली क्या होता है स्लोप मतलब ढलान है ना अब जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ से सपोज uh, कहीं जा रहा हूँ प्लेट से एम्स uh, की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पर जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जैसे मैंने बोला मेरे पास एक टेबल है वो भारी है अब कितना भारी है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक टेबल है उसका वेट है लेट से 1000 थाउजेंड के मेरे पास एक टेबल रखा हुआ है जिस टेबल का वेट है वन थाउजेंड के अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो भारी है कि हल्का है क्योंकि ये वन इससे हमें पिक्चर मिल गया कि ये बहुत भारी होगा अब आप लोग ने देखा तो है नहीं वो टेबल कैसा है बट इस 1000 हमें बता दिया वो बहुत भारी है या फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है जिसका वेट है लेट से 150 ग्राम्स तो इससे हमें पता चलेगा कि वो टेबल बहुत लाइट वेट है हल्का है तो बेसिकली मैथ्स में हम क्या करते हैं ये जो नंबर्स है ये नंबर्स हम क्यों देते हैं इससे हमें पता चले कोई भी चीज़ कितना इंटेंस है कोई भी चीज़ कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है तो मैथ्स में हम हर चीज़ जो है नंबर्स में बताते हैं अब स्लोप भी जो है मुझे क्या करना है नंबर्स में बताना है मुझे बताना है कि ये स्लोप कितना ज़्यादा इंटेंस कितना स्टीप है तो यहाँ पे स्लोप की डेफिनेशन है सपोज दिस इज एक्स एक्सेस सपोज दिस इज वाई एक्सेस अब ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली बात है ये एक्स एक्सेस वो कहीं ना कहीं कट करके निकला अब ये एक्स एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन है इस तरफ राइट हैंड साइड में अब हमेशा रूल है एंटी क्लॉक हम हमेशा एंगल को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो इस एक्स एक्सेस के साथ मैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इस लाइन का जो एंगल है उसको मेजर करता हूं ये एंगल सपोज मुझे मिला थीटा देन इस एंगल का टैन टेंजेंट जो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन इस लाइन का स्लोप कितना है m अच्छा दूसरी चीज tan थीटा हो गया हमारा m दिस इज स्लोप ये स्लोप की हमारी डेफिनेशन हो गई अब 
इस लोक का फॉर्मूला क्या होता है लोक का फॉर्मूला हम देखते हैं इसी में हम डिराइव करेंगे सपोज एक्स एंड वाई एक्सेस दिस इज एनी लाइन दिस इज एनी पॉइंट पी कोऑर्डिनेट है एक्स वन और वाई वन और इसमें कोई भी एक पॉइंट है क्यू कोऑर्डिनेट है एक्स टू एंड वाई टू मुझे इसका स्लोप निकालना है हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक पपे निकलर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से एक पपे निकलर ड्रॉप कर देते हैं ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं सपोज दिस पॉइंट इज एम दिस इज क्यू दिस इज आर ऐसे कुछ भी हम नाम दे देते हैं अब मुझे मालूम है कि ये पूरा हाइट जो है x2 y2 वाई टू यहाँ पर एक्स का मतलब है ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस है x2 और अगर मैंने इस पॉइंट से पपेनिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया y एक्सेस पे तो ये जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली x2 के इक्वल होगा इस पॉइंट Q से अगर मैं एक पपेनिकुलर ड्रॉप करता हूँ x एक्सेस पे तो ये जो है इस y एक्सेस का जो इतना डिस्टेंस है इसके इक्वल होगा दैट मीन्स दिस डिस्टेंस मस्ट बी y2 मतलब ये वाली लेंथ इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारा x2 ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट P को देखते हैं तो फिर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करता हूँ दिस हाइट मस्ट बी y1 वन एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी x1 अब मुझे इस ट्रायंगल में PM चाहिए देखिए ये वाला डिस्टेंस है x2 ये वाला डिस्टेंस है x1 ये जो PM है ये आर क्यू के इक्वल है अब ये आर क्यू हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन तो दिस बिकम्स एक्स टू माइनस एक्स वन ये टोटल हाइट है वाई टू इतना हाइट है वाई वन तो मुझे सिर्फ क्यू एम चाहिए मैं वाई टू में से इतना पोर्शन यानी कि वाई वन माइनस कर दूंगा तो ये हो गया वाई टू माइनस वाई वन अब इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे सेपरेटली बना लेते हैं वाई टू माइनस दिस इज x2 टू माइनस एक्स वन दिस इज माई एंगल थीटा अब देखिए ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है देन दिस एंगल मस्ट बी थीटा एंगल थीटा हो गया मुझे tan थीटा निकालना है tan थीटा इज पपेनिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन देर फोर हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या आ गया y2 टू माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस एक्स वन ये हो गया हमारा स्लोप इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे इसके एप्लीकेशन हम अभी करेंगे थोड़ी देर में पहले हम देख लें फॉर्मूले क्या क्या हैं डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं ये आ, कुछ चीज़ें हमने जो है हो सकता है छोटी क्लास में की हों लाइक टेंथ में या नाइन्थ में बट हम उसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लेंगे सो दैट एलेवेंथ का जो हमारा ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए अब देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में मुझे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं सपोज दिस इज P x1 वन एंड वाई वन एंड दिस इज एनी पॉइंट Q x2 टू एंड वाई टू यह हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं अगेन इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं एंड यहां से मैं पपेनिकुलर ड्रॉप करता हूं पपेनिकुलर ड्रॉप करता हूं सपोज दिस पॉइंट इज एम दिस इज आर दिस इज एस कुछ भी हम ऐसे नाम दे देते हैं अभी हमने प्रीवियस डेरिवेशन में भी देखा था कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा x2 टू माइनस एक्स ये वाला डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा y2 टू माइनस वाई अब मुझे PQ यानी कि ये वाला डिस्टेंस चाहिए डिस्टेंस दैट मीन्स इस ट्राइंगल में मुझे हाई निकालना है अब हाई क्या होता है पी क्यू डिस्टेंस हमने मॉड्यूलस लगाया बिकॉज डिस्टेंस के नॉट बी नेगेटिव 
है ना कोऑर्डिनेट एक्सेस में हम जो प्लस और माइनस साइन लगाते हैं वो डायरेक्शन पता करने के लिए कि हाँ वो नेगेटिव साइड में है या पॉजिटिव साइड में है लेकिन जब हम डिस्टेंस स्पेसिफिकली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इट मस्ट बी पॉजिटिव तो पी क्यू इज इक्वल टू हमने अंडर रूट ऑफ अब पाइथोगोरस थ्योरम हम लगाते हैं जैसे हम इसको लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर इस ट्राइंगल में पी एम स्क्वायर और क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर दैट मीन्स पी क्यू अगर मैं यहाँ स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ रूट लग जाएगा पी एम पी एम इज नथिंग बट एक्स टू माइनस एक्स वन तो हम एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर लिख लेंगे नेक्स्ट है हमारे पास क्यू एम क्यू एम इज नथिंग बट एक्स टू वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर लिख लेंगे दिस इज माई डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में एक और चीज हम इस एक्स टू माइनस एक्स वन को अगर एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर एंड वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट्स अ होल स्क्वायर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए डजेंट मैटर वो स्क्वायर में अपने आप प्लस बन जाएगा इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो डिस्टेंस के भी डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है आपको बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं हमारे पास इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी देन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर मैं वही करूंगा यहाँ पे x2 टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ मॉड्यूलस इज इक्वल टू मैं इसको x1 y1 डिफाइन कर देता हूँ और इसको x2 y2 डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे ध्यान रखना x1 के साथ y2 नहीं आएगा x1 है तो y1 आना चाहिए x2 है तो y2 आना चाहिए अब ये मेरी मर्जी है मैं x1, x2, इस x1, y1 इसको डिफाइन करूं या इसको डिफाइन करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन हाँ अगर x1 है तो साथ में y1 होगा ये चीज़ हो गई अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे x2 टू माइनस एक्स तो x2 मेरे पास है 5, x1 मेरे पास है 2, y2 टू विच इज़ सेवन वाई वन विच इज़ थ्री सॉल्व कर लेते हैं ये हमें मिल जाएगा फाइव माइनस टू इज थ्री का स्क्वायर एंड सेवन माइनस थ्री इज फोर का स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर विच इज नथिंग बट नाइन एंड सिक्सटीन विच इज ट्वेंटी फाइव एंड दैट मस्ट बी फाइव ये हमारा डिस्टेंस आ गया देर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है फाइव यूनिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको हम रब कर देते हैं फॉर्मूला इसमें भी वही लगना है x2 टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अगेन मेरी मर्जी है मैं किसी को भी x1 y1 वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू रिफाइन कर सकता हूँ इस बार चलो हम इसको x1 और y1 ले लेते हैं इसको x2 और y2 ले लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम यहाँ पे डिस्टेंस सपोज ये p और q है सपोज दिस पॉइंट इज p दिस पॉइंट इज q देन डिस्टेंस पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फॉर्मूले के हिसाब से फोर माइनस माइनस वन फोर माइनस माइनस वन तो देखो फोर माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर ये आ जाएगा देन वी हैव अ प्लस साइन वाई टू विच इज माइनस सेवन माइनस वाई वन दैट इज फाइव नाउ माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा अंडर रूट में फोर प्लस वन दैट मस्ट बी फाइव का स्क्वायर माइनस सेवन माइनस फाइव इज माइनस ट्वेल्व अब दिस बिकम्स ट्वेंटी फाइव एंड वन फोर्टी फोर विच इज नथिंग बट वन सिक्सटी नाइन और ये हमें मिल गया थर्टीन तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास थर्टीन यूनिट्स बेसिक सा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन करते हैं
फॉर्मूला तो इसमें यही लगेगा अच्छा जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं ना जहाँ पे हमें नंबर नहीं दिया हुआ है सम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर्बिट्री वैल्यूज़ दी हुई हैं तो यहाँ पे हम हमारा एम होता है मैं उसको ना सिंप्लीफाई करके आंसर लिखूँ अब सपोज दिस इज एक्स वन एंड वाई वन एंड दिस इज लेट्स एक्स टू एंड वाई टू हम यहाँ पर क्या करते हैं डिस्टेंस If this is A and this is B, then distance ए बी मस्ट बी अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज ए टी टू का स्क्वायर एक्स टू की जगह ए टी टू आ गया माइनस लिखा हमने एक्स वन की जगह ए टी वन आ गया इसका होल स्क्वायर अब यहाँ पर देखो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्क्वायर है लेकिन देखो फॉर्मूले में होल स्क्वायर है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है अच्छा इसके बाद मुझे केयरफुली मुझे क्वेश्चंस को करना है कई बार क्या है सिंपल क्वेश्चंस में हम गलती कर देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ध्यान से हमें करना है दिस बिकम्स होल स्क्वायर प्लस वाई टू ना वाई टू इज़ टू ए टी टू माइनस वाई वन इज़ वॉट टू ए टी वन होल स्क्वायर नाउ मैं कोई इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है अब यहाँ पे सॉल्व uh, करने में हमें कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी है लाइक like, मैं इसको अगर होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूँगा वो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मुझे देखना है क्या मैं यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकता हूँ ऑफकोर्स मैं यहाँ पे ए कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर टू ए कॉमन ले सकता हूँ अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है मैंने अंदर ए कॉमन लिया मेरे पास t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर अब देखिए होल स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा मैंने ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लिया अभी मैं इस होल स्क्वायर के बाहर नहीं लाया हूँ सिमिलरली यहाँ पे मैं यहाँ पे 2a कॉमन ले लूँगा दिस बिकम्स t2 टू माइनस टी होल स्क्वायर इसके बाद इसको हम रब कर देते हैं अब हम क्या करेंगे होल स्क्वायर है अब हमें मालूम है कि अगर ए बी होल स्क्वायर है इसको मैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बाय द रूल्स ऑफ इंडेक्स ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है इंडेक्स का रूल कहता है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका होल स्क्वायर या फिर उनका इंडिविजुअल स्क्वायर का प्रोडक्ट बात एक ही है तो हम यहाँ पे यही रूल अप्लाई करेंगे दस बिकम्स ये स्क्वायर जो है यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा तो ये बेसिकली इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर एंड टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर ये स्क्वायर जो है दोनों को मिल गया इसी तरीके से यहाँ पे प्लस लिख लिया हमने अब देखो 2a को हमें स्क्वायर देना है और इस पूरे को भी स्क्वायर देना है तो 2a एंड ये हो गया ये सारा का सारा हमारा रूट के अंदर है तो 2a का स्क्वायर इज नथिंग बट 4a ए स्क्वायर टू को जब मैं होल स्क्वायर करूंगा ये 4a स्क्वायर बन जाएगा अब मुझे देखना है क्या मैं यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ लेकिन एक चीज़ और कॉमन ले सकता हूँ देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी तो क्या मैं यहाँ पे टी टू माइनस टी वन एंड टी टू प्लस टी वन ऐसे लिख सकता हूँ इसको तो हम उसको एक्सपैंड कर लेंगे ये एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी तो हम इसको टी टू माइनस टी वन टी टू प्लस टी वन अब यहाँ पे देखने वाली बात है होल स्क्वायर था तो इसका भी होल स्क्वायर होना चाहिए अब वही रूल हम अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था तो ये होल स्क्वायर जो है दोनों को मिल जाएगा तो मैं ये ब्रैकेट भी लगा के इसको एक ही स्टेप में कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा t2 टू माइनस टी का स्क्वायर एंड t2 टू प्लस टी का स्क्वायर देन वी हैव 4a ए स्क्वायर 
एंड टी टू माइनस टी वन होल स्क्वायर अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है जिसको हम कॉमन ले लेंगे दिस बिकम्स ए स्क्वायर टी टू माइनस टी वन होल स्क्वायर ब्रैकेट में बच जाएगा टी टू का स्क्वायर सॉरी टी टू प्लस टी वन होल स्क्वायर एंड देखो मैंने इस चीज़ को इस चीज़ को इस चीज़ को कॉमन ले लिया t2 टू प्लस टी होल स्क्वायर बच गया यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा नाउ आई एल सॉल्व इट अब यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर है अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है अच्छा यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अगर मान लीजिए ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी है वेन एवर दर इज़ अ प्रोडक्ट इस स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता बहुत लोग बहुत लोगों को मैंने देखा गलती करते हुए इसको वो सिंपली ए प्लस बी लिख लेते हैं विच इज़ इनकरेक्ट अगर कभी भी बीच में प्लस साइन या माइनस साइन आ गया मैं इसको रूट के बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ इस बात का हम बहुत बहुत ध्यान रखेंगे हम रूट के बाहर स्क्वायर को तभी ला सकते हैं वेन एवर देर इज़ अ मल्टीप्लीकेशन साइन और अ डिविजन साइन सपोज यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी होता तो भी मैं इसको ए अपॉन अंडर रूट बी ऐसे लिख सकता हूँ तो मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में यस yes, हम जो स्क्वायर वाली टर्म है रूट के बाहर निकाल सकते हैं लेकिन प्लस माइनस के केस में नो आई कैन नॉट ये गलत हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर था होल स्क्वायर था मैं उसको रूट के बाहर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता था यहाँ क्योंकि बीच में एक प्लस साइन आ गया बट यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई 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 ये देखो ये पूरा ब्रैकेट है तो दिस इज़ वन क्वान्टिटी तो ये दो चीज़ें जो है अब रूट के बाहर आ सकती हैं वेर एज यहाँ पे ये रूट के बाहर नहीं आ सकता था इस बात का हम ध्यान रखेंगे ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए नाउ ए स्क्वायर हमारे रूट के बाहर आ गया ए बचा टी टू माइनस टी वन होल स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा इसका स्क्वायर हट जाएगा हमारे पास टी टू माइनस टी वन बचेगा आई हैव अ स्क्वायर रूट ऑफ टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर एंड फोर ये हो गया t2 टू स्क्वायर सॉरी टी टू प्लस टी वन होल स्क्वायर एंड प्लस फोर अब इसको मैं एक्सपेंड करूं या नहीं करूं कोई ऐसा सच मैटर नहीं है तो दिस इज माय फाइनल आंसर तो डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में ये है हमें हमेशा आंसर ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखना होगा जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमें नहीं छोड़ना है ये बात हम ध्यान रखेंगे एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे डिस्टेंस में ही आपको बोला फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे सपोज दिस इज एक्स वन एंड दिस इज वाई वन एंड सपोज दिस इज एक्स टू एंड दिस इज वाई टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर एंड वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर x2 टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे नाउ x2 की जगह हम लिख लेंगे a cos beta, x1 की जगह हम पुट करेंगे a cos alpha होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह लिख दूंगा a sin beta, y1 की जगह लिख दूंगा a sin alpha होल स्क्वायर ये सारा का सारा रूट के अंदर है अगेन वही कॉन्सेप्ट क्योंकि बीच में एक प्लस साइन आ गया दो टर्म्स के बीच में मैं इसको रूट के बाहर नहीं निकाल सकता हूँ यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ सकती है यस yes, ए कॉमन आ सकता है तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं ए स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा ए मैंने कॉमन लिया क्योंकि स्क्वायर है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था 
यहाँ पे हम ए कॉमन लेंगे ए स्क्वायर बन जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर इतना तो हमने लिख लिया अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है अब कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा को मैं क्या कर सकता हूँ हमने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के हमें फॉर्मलेज यहाँ पे यूज़ करने हैं अब हमने पढ़ा हुआ है कॉस सी माइनस कॉस डी इज टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाय टू जिसको हम साइन सी माइनस डी बाई टू अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे सामने एक माइनस साइन आ जाता है ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कॉस सी माइनस कॉस डी अच्छा इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू तो हम यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूँगा तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन बीटा प्लस अल्फा अपॉन टू एंड साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन टू या फिर हम इस माइनस साइन को हटा दें ऑल टूगेदर तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ये हो जाएगा टू कॉस बीटा प्लस अल्फा अपॉन टू साइन बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर हमें मिल गया अब हम इसको फर्दर इसमें देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या कुछ कॉमन आ रहा है तो हमें उसको कॉमन लेना है अब देखिए यहां पे ये स्क्वायर जो है होल का स्क्वायर है मतलब टू को भी स्क्वायर मिलेगा इसको भी स्क्वायर मिलेगा इसको भी स्क्वायर मिलेगा बेसिकली ए बी सी होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर तो हम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर टू का स्क्वायर इज फोर साइन स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा अपॉन टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू एंड नीचे हम सॉल्व करते हैं इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा अपॉन टू एंड साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा अपॉन टू ये सारे का सारा रूट में है ए स्क्वायर फोर एंड साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अब देखो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा है क्या किया जाए तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमें मालूम है साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा अब साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं माइनस साइन बी माइनस ए ऐसे लिख सकते हैं तो अब देखो अगर मुझे इसका होल स्क्वायर करना है इसका होल स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर जो है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर होता है प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस ए तो बेसिकली स्क्वायर्स में मैं अल्फा माइनस बीटा लिखूं या बीटा माइनस अल्फा लिखूं इट डजेंट मैटर तो मैं यहाँ पे अल्फा 
माइनस बीटा अपॉन टू लिख लेता हूं ये बात समझ में आ गई कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर फोर एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा तो हमारे पास फोर कॉमन आ गया ए स्क्वायर कॉमन आ गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू कॉमन आ गया ब्रैकेट में मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा अपॉन टू और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा अपॉन टू ट क्लोज अंडर रूट अब साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन तो ये टर्म वन बन गया तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो हो जाएगा टू क्योंकि फोर का रूट होता है टू ए स्क्वायर का रूट ए साइन स्क्वायर जो है साइन बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू ये हमारा डिस्टेंस आ गया है ना इसमें हाँ हो सकता है कि बुक में आंसर जो है बीटा माइनस अल्फा दिया इट रियली डजेंट मैटर क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है ना देखो डिस्टेंस हम इसलिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था पी क्यू के आगे मॉड लगा दिया था तो मुझे बस ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं अगर अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव भी हमें मिलता है ना हम उसको पॉजिटिव बना के आंसर लिखेंगे तो बीटा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा इट रियली डजेंट मैटर अनलेस ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोला अगर प्रूव करने के लिए बोला होता तो मैं इसको बीटा माइनस अल्फा प्रूव करता या अल्फा माइनस बीटा प्रूव करता वट बट यहाँ पे चलेगा ये 